Artificial intelligence means a lot for the world, but not what you think it means. I believe that the word artificial intelligence is really misleading. A lot of people think that artificial intelligence is about simulating intelligence, right? Natural intelligence, the human mind within a computer. Quite obviously because we can interact with technology through unstructured means. Like you can talk to Siri, you can talk to Google Assistant, your iPhone understands what pictures you're taking, right? These things seem so natural that it almost does feel like technology is becoming intelligent. But that's not the case at all. Artificial intelligence technology really is about mathematical computing. Ever since, you know, the very, very beginning of computing until now, it's really still about those fundamental mathematics, but what they enable us to do is understand unstructured data at scale. So for example, when humans interact, when humans generate data, when humans have you know, data from their senses, this is all unstructured data. There's very, very high complexity. There's a lot of dimensionality to this data, and it's very difficult to understand through computers. So the idea is that if you can take all this data and you can enable computers to understand it, then you can make humans' lives easier within the field, lower the barrier of entry, enable people to get into it quicker. Umelá inteligencia treba si uvedomiť, že to nie je nič nové. Je to odbor, ktorý vlastne už existuje niekoľko desiatok rokov, ale práve inováciami iných technologických odvetviach, ako je široko pásmový internet, rozvoj cloudu, ďaleko väčšia dostupnosť rôznych senzorov a dronov na zber dát, nám to umožňuje využívať umelú inteligenciu prakticky v každom aspekte života. Najväčšie zmeny môžeme čakať a dnes už ich vidíme v oblasti výskumu a vývoja v zdravotníctve. A dnes vidíme množstvo nemocníc, ktoré sú zapojené do výskumných programov na prevenciu nádorov a, a iných závažných ochorení. A myslím si, že tam práve s presňovaním a zrýchlovaním diagnostiky uvidíme v najbližšom období najväčšie prínosy umelej inteligencie. What, what we are usually hearing are bad news. Studies are showing based on how fast we are doing this exercise. There are going to be around uh, 400 to 800 million jobs worldwide, which are going to be changed uh, completely in their nature. So we can say they are going to disappear. However, that is only the half of the information because the other half is talking about through usage of the AI, we are going to see an additional increase of 21 to 33 percent of additional jobs coming. This is something around 500 to 900 million additional jobs. And where these jobs are coming? They are coming because of more investing and spending in the healthcare, yeah? because of the investments in infrastructure, because the energy sector will need actually a different type of investments. And also the technological development and deployments yeah, are going to create these new jobs. On top of that, historic data is showing that uh, in average 10% additional jobs are created which is another 250 million jobs. So if I am now making the math, we are talking about a net effect of 300 to 350 million additional jobs. Umelá inteligencia je spojená s tou širšou digitálnou revolúciou. Každá revolúcia má svojich výťazov a má svojich porazených. No a ak nenastúpime na vlnu tej digitálnej transformácie našej ekonomiky, nášho vzdelávania, našej vedy, našich inovácií, tak budeme na tej strane porazených. Žiaľ, to bude znamenať, že tá ekonomika nám prestane fungovať tak, ako fungovala doteraz. Mnoho ľudí stratí zamestnanie a keď nebudú mať možnosť sa preškoliť, vzdelať, tak opäť tu prácu nebudú môcť vykonávať. Takže tá perspektíva je príležitosť, ale zároveň je aj veľké, veľké riziko. Americká obchodná komora dneska združuje viac ako 330 členov a pre našich členov sú dôležité aj informácie o inováciách a o, o výskume vývoji v oblasti nových technológií. Umelá inteligencia je technológia, ktorá bude ovplyvňovať ekonomiku, bude ovplyvňovať politické fungovanie, bude ovplyvňovať celú oblasť ľudskej spoločnosti. Amčem už od roku 2018 organizuje rôzne okrúhle stoly, rôzne diskusie, rôzne konferencie a na tému umelej inteligencie a jej samozrejme aplikovanie do ekonomiky, do priemyslu a do rôznych odvetví. Z iniciatívu Amčemu vznikla na začiatku tohto roka spolu s IT asociáciou Slovenska a Slovenskou technickou univerzitou platforma Slovak AI, ktorý ambíciou je nielen prepájať akademický a výskumný svet so svetom biznisu, ale samozrejme aj popularizovať informácie, hľadať možnosti spolupráce, možno prieniky, možno vytvárať platformy na to, aby jednak akademici alebo, alebo vzdelávacie výskumné inštitúcie mohli spolupracovať so zastupcami podnikov, mohli spolupracovať so zastupcami technologických firiem.